ஹலோ ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் உங்கள் சுகன் என் அமைச்சர் நம்ம தான் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்களா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே பெல் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் லைக் பண்ணுங்க இன்னைக்கு ரொம்பவே எம்மியான ஸ்நாக்ஸ் ரெசிபி தான் பார்க்க போகிறோம் இது நீங்கள் ஸ்நாக்ஸாகவும் எடுத்துக்கலாம் இல்லை பிரேக்ஃபாஸ்ட்டாகவும் எடுத்துக்கலாம் அந்த மாதிரி டூ இன் ஒன் ரெசிபின் தான் சொல்லலாம் இது எப்படி செய்கிறதுன்னு வாங்க பார்க்கலாம் வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஒன் அண்ட் ஹாஃப் கிளாஸ் நான் வாட்டர் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் கொஞ்சமாக கீ ஒரு ஹாஃப் ஸ்பூன் கீ ஒரு ஹாஃப் ஸ்பூன் வந்து சால்ட் ஒரு ஹாஃப் ஹாஃப் ஸ்பூன் வந்து பெப்பர் பவுடர் இது மூணும் நல்லா பாயில் ஆகட்டும் பாயில் ஆன உடனே நான் வந்து எந்த கிளாஸில் மெஷர் பண்ணி ஒன்றரை கிளாஸ் தண்ணி ஆட் பண்ணாலும் அதே கிளாஸில் ஒரு கிளாஸ் ரவை ஆட் பண்ணியிருக்கேன் நல்லா கட்டி இல்லாமல் கலந்துக்கோங்க கலந்து க்ளோஸ் பண்ணி ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் குக் பண்ணணும் ரொம்ப எம்மியான ரெசிபி உப்புமா பிடிக்காதவங்களுக்கு இது ரொம்ப ஃபேவரட்டுன்னு சொல்லலாம் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் குக் பண்ணாவே போதும் இது வந்து நல்ல திக்னஸ் ஆகிடும் ஏன்னா நம்ம வந்து யூஸ்வலாக உப்புமாவுக்கு வந்து ஒரு கிளாஸ்க்கு மூணு கிளாஸ் தண்ணி ஆட் பண்ணுவோம் அப்போ நல்ல சாஃப்டாக இருக்கும் இப்போ தண்ணி கம்மியாக யூஸ் பண்ணுறதால கொஞ்சம் திக்னஸ்ஸாக இருக்குது இது வந்து சூடு ஆடுற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணி ஒரு பிளேட்டில் போட்டு நல்ல மாவாட்டம் பிசைஞ்சிக்கோங்க கொஞ்சம் கீ அப்ளை பண்ணி கூட நல்லா பிசைஞ்சிக்கோங்க நல்லா உருட்டி எடுத்துட்டு கையில் வந்து நான் கீ அப்ளை பண்ணிக்கிறேன் கீ அப்ளை பண்ணிவிட்டு குட்டி குட்டி பாலாக நான் உருட்டி எடுத்துக்கிறேன் இன்னும் கூட உங்களுக்கு வே தேவைப்பட்டால் குட்டி குட்டிஸாக கூட நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் எனக்கு இந்த சைஸ் போதுமான அளவு இருந்தது அதனால் இந்த ஜாமுன் சைஸ்க்கும் இன்னும் கொஞ்சம் கம் சின்னஸாக நான் பண்ணியிருக்கேன் இந்த சைஸ் ஃபுல்லாகவே நான் உருட்டி எடுத்துக்கிறேன் ரொம்ப ஈஸி ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸில் நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணிடலாம் நான் எல்லாமே இந்த மாதிரி உருட்டி எடுத்துட்டேன் இப்போ வந்து ஒரு கிண்ணத்தில் கீ அப்ளை பண்ணிடுறேன் கீ அப்ளை பண்ணிவிட்டு ஒரு டென் மினிட்ஸ் வந்து நான் குக்கரில் வந்து ஆவியில் வேக வச்சு எடுக்க போகிறேன் ஒரு பிளேட் போட்டு க்ளோஸ் பண்ணிவிடுங்க நான் குக்கரில் ஒரு கிளாஸ் தண்ணி ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ பார்த்திங்கன்னா அந்த உருண்டைகளில் ஒரு பிளேட் போட்டு நான் க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு குக்கர் லிட்டும் க்ளோ க்ளோஸ் பண்ணி வைக்க போகிறேன் விசில் போடக்கூடாது வெயிட் போடக்கூடாது இந்த உருண்டைகள் வந்து இப்போ நல்லா ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ ஒரு பேனில் நான் வந்து கீ ஆட் பண்ணிவிட்டு கீ ஆர் ஆயில் எது இருந்தாலும் ஓகே கொஞ்சமாக கடுகு கடுகு ஆட் பண்ணி கடுகு நல்லா வெடிக்கவும் மஞ்சள் பொடி மஞ்சள் பொடி ஆட் பண்ணிவிட்டு சில்லி பவுடர் ரெட் சில்லி பவுடர் கரம் மசாலா இப்போ வந்து நான் கொஞ்சமாக சாட் மசாலா ஆட் பண்ணுறேன் இருக்கிறதால இல்லைன்னா நீங்கள் ஸ்கிப் பண்ணிக்கலாம் கடுகு ஆட் பண்ணிவிட்டு மஞ்சள் பொடி கரம் மசாலா சில்லி பவுடர் சாட் மசாலா இவ்வளோ தான் நான் ஸ்பைசஸ் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இதில் உங்களுக்கு எது பிடிக்கலனாலே நீங்கள் ஸ்கிப் பண்ணிக்கலாம் ப்ளஸ் நான் வந்து கொத் கொத்தமல்லி இல்லை கருவேப்பிலை எது இருந்தாலும் நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நான் குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ வந்து அந்த உருண்டைகள் ஆட் பண்ணி நல்லா கலந்து விட்டுறேன் ரொம்ப சிம்பிள் ஈஸி இதில் உங்களுக்கு எந்த ஸ்பைசஸ் பிடிக்கலனாலும் நீங்கள் ஸ்கிப் பண்ணிக்கலாம் கரம் மசாலா பதில் நீங்கள் வந்து பாவு பஜ்ஜி மசாலா இல்லை வந்து மட்டன் மசாலா கூட நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நான் வந்து கொஞ்சமாக லெமன் ஜூஸ் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஒரு ஃப்ளேவருக்காக ஒரு புளிப்பு சுவைக்காக ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ நம்ம சர்வ் பண்ணிடலாம் ரொம்ப ஈஸியாக எம்மியாக ஒரு ஸ்நாக் பார்த்தோம் இல்லைங்களா நம்ம சேனல் பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க தேங்க்யூ பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் மறக்காம உங்க ஃபீட்பேக் கொடுங்க ஃபேமிலியோட என்ஜாய் பண்ணுங்க